Karibu msomaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii naona kuletea mada inayosema majanga ya siku ya Valentine. Majanga ya siku ya Valentine ndio mada niliyonayo siku ya leo. Wa siku ya Valentine imekaribia na ina utamu wake na ina maumivu mengi sana. Sasa siku hiyo wengine watapata mimba, wengine wataachika, wengine watafurahi sana. La ile historia ya ma, uh, ya siku hii ya Valentine miongoni mwa wapenda nao kuna majanga aina mbalimbali ambayo wanajitokeza. Ifuatayo ni moja kati ya majanga ambayo unaweza ukayatarajia kukutana nayo katika uhusiano huo uliomo uwe ndani ya ndoa au uh, ndani ya ndoa. La kwanza ambayo ni rahisi kulielewa ni kutokupewa zawadi kabisa uwe mwanamke au mwanaume. Kutokupewa zawadi kabisa Sawa, so, uh, la pili ambalo linaweza kufuatilia ni la zawadi. Unapewa zawadi lakini zawadi uliyopewa uipendi. Unaweza <laughs> kuona. Unaweza unapewa zawadi lakini zawadi uliyoipenda uliyoipewa uipendi. Sasa so, kwa mfano, <clears throat> umepewa zawadi ya maua. Katika hayo maua kuna ua moja lina rangi ya zambarau. Sawa, so, sasa so, rangi ya zambarau ukiona kwenye ukiona ukipewa ua rangi ya zambarau maana ni mazishi. Hiyo ni rangi ya mazishi. Kwa <laughs> uenda usiano wa una safari ndefu sana utakuwa umekufa. Sawa? Sasa all in all pamoja na utamu wote wa siku ya Valentine, ukweli ni kwamba ni siku ambayo of course mtu anaweza kujithibitishia kwamba mpenzi yeye naye kwani ananipenda na anijali sana na anithamini sana, lakini ningependa nikwambie hivi. Ambalo unaweza kukutana nalo ambalo inaweza kuwa kama janga la kwanza ni kukuta message za kimahaba kwenye simu ya mpenzi wako wa kiume au wa kike akiwa na chat na ex boyfriend wake au na ex girlfriend wake. Sasa kama mmekubaliana makubaliana yale ya kijinga usishike simu yangu usishike simu yako hapo ndio majanga yanaongezeka nguvu. Yaani <laughs> hapo ndio majanga yanaongezeka nguvu kwa sababu gani? Kuna wengine siku hiyo umewekeana appointment tutakutana hoteli fulani tule na kunywa na kucheka na kucheza. Sawa? Nimekubaliana. Wewe unatangulia unaenda pale alafu mwenzio hatokei na hakupita alifa na simu yake imezimwa. Siku ya Valentine inapita. Lakini kesho asubuhi anakuja, "Oh baby, unajua nilikuwa nimefungwa niko police niko lock up." <laughs> oh, si unajua nisingiziwa sijui nini na nini nini. Nilikuwa niko lock up. Kumbe ameenda kwa mchepuko. <laughs> kwa hiyo makini sana, sawa? mtu alikwambia tukutane sehemu fulani mwambie a a sawa mwambie a a tunaondoka tumeshikana mkono kwa mkono tunaenda pale usikubali kwenda peke yako sababu gani <laughs> mwingine <laughs> mwingine ametolewa outing na mpenzi wake siku ya valentine sawa <laughs> ametolewa siku ya valentine ametolewa outing ameenda pale wamekula wamekunywa wamecheka sasa sisi tukaingia message za ajabu za kijinga jinga wakaanza kugombana walipogombana mwanaume kaondoka akasema nenda kukojoa <laughs> katoka kawasha gari kaishia jamaa dada ikipasa alipe bili za vitu vyote kipasa <laughs> aje simu yake laki nne <laughs> na nusu ipasa yake simu yake alipe kesho hizo ya kakope kwa nani huko hadi anipie unaweza kuona <laughs> lingine ambalo linaweza kutokea sawa ndio tunaelekea kwenye Valentine. Sawa, imeweza kutokea. Angalia sana. Mpenzi wako anapoanzisha vigombe vigombe vidogo vidogo ambavyo hujazoea kuona vigombe vya aina hiyo hiyo. Hujavizoea, sawa? Unaanza vigombe vigombe maana yake mta uhusiano utavunjika au mawasiliano yatakatika kabla ya Valentine. Lakini baada ya Valentine atarudi. <laughs> Kwa sababu ana mchipuko mwingine ambaye atakahudumie siku ya Valentine ameahidi kabisa kwamba Valentine itakuwa wote ndio sasa kana yule anakata kiuno kuliko wewe. <laughs> Kama ujiangalie video yangu ile wajibu wa mwanamke siku ya Valentine iangalie kuna maelekezo mengine ya muhimu ambayo utapasa uyatumie. Sawa? Kwa hiyo ana yani kuna mwingine atanzisha ugomvi kabla ya siku ya Valentine ndio kadiria siku ya Valentine sawa? Atanzisha ugomvi alafu nakata mawasiliano. Kwa Valentine inapita kisha pita oh baby ni save. <laughs> Unajua. <laughs> Kumbe mwisho nenda kutia mtu mwingine huko. <laughs> Sasa anyway hata wewe hela nyingi kuliko wewe kama ni mwanaume una hela. <laughs> Valentine ita, ita, itakugalimu sana. <laughs> kama mwanaume una hela, tamaa. Wewe wanajua zawadi ya nani? 
ya simu ya laki saba <laughs> una unamletea choko yetu peke yake <laughs> okay tamuja kwako <laughs> anaidiwa simu ya laki saba zawadi siku ya valentine wewe unamletea tu maua 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 <laughs> amekuwa nyuki <laughs> ndio <laughs> kama tukua mbaya sana nitauli siku inayofuatia sawa sawa kama sasa kwa mara nyingi kazi zake nyingine ya kwenda anapata trip za kwenda huko sio nita field sio nini nini anyway akakubali dada sasa sasa kumwambia dada yake twende bana valentine dada yake ana mpenzi akamwambia twende bana hotel fund tukakae tumia soda pale tuangalie wanaopendana wanavyopendana kwa siku hii ya leo ya valentine ameenda pale amekaa baada ya nusu saa namuona yule mpenzi wake alimwambia amesafiri anaingia na demo moja nimevaki mimi Kikari kweli. Wale wako sio jua kuvaki mimi. Itakupunza. Anyway, that's by the way. Lakini all in all, lazima utambue kwamba mpenzi ule unayonaye ana historia ya wapenzi huko nyuma. Kwa hiyo kama hujawa makini jinsi gani ya kufuatilia wapenzi wako wa zamani kama wanaendeleza mawasiliano au vipi, uwezekana uwezekano wewe kupata majanga siku hii ya leo, siku hii ya Valentine utakuepo mkubwa sana kwa sababu gani? kitu ambacho kinaweza kuharibika kitaharibika. Jinsi gani unakilinda na kukitunza hiyo ndio uh, kazi kubwa ya channel hii kuweza kusaidia ku, kutunza mahusiano ma, ma, ma ya kimapenzi. Uh, mambo mengi kwa sababu yanakutana hapo lakini cha msingi ambacho tunaambia kwamba uh, uh, siku hiyo ya Valentine ni siku ambayo wewe unajitahidi sana kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye katika maeneo mbalimbali mbali. lakini siku ambazo zinakaribia kadi ya sikina karibia ni kipindi cha kuangalia jinsi gani mpenzi wako anavyo enenda jinsi gani anaongezea uchangamfu kwako unapoona uchangamfu unapungua wasitarajia majanga ukiona ukaribu kati yako na mpenzi wako unapungua na kuelekea siku ya valentine tarajia majanga kwa hiyo ni kipindi ambacho unapaswa uwe makini naye angalia video yangu ambayo inasema kwamba usisubiri kuumizwa kimapenzi angalia video kama moja angalia angalia itakupa vitu vya kuweza kuangalia jinsi gani ya wewe kuwa mpenzi bora kwa mtu uliyenaye kiasi ambacho uh, yule uliyenaye kukuacha au kusaliti anaona yeye ndio atakayepata hasara ukiwa mpenzi bora maana yake yule anayekuacha yeye mwenyewe anayepata hasara ndio maana wengine wanaamua kurudi kwa mpenzi ambaye uliachana naye kwa sababu gani anaona alikoenda kumbe anakosea njia hiyo ni kazi ambayo chana inakupa mtazamaji kama ujisajili jisajili uweze kuona chama channel hii uweze kujifunza mambo mengi mbalimbali mbali ambayo nimeweka hapa kuna kiboxi chekundu pale chini kina maandishi meupe kimeandikwa subscribe bofia pale youtube kwa gharama zao wenyewe watakuletea message kuambia kuna video mpya ambayo inakucha ambayo itakusaidia kuboresha mahusiano yako. Mungu kubariki na kutakia maisha matamu katika mahusiano ya kimapenzi na kutakia heri na furaha katika siku ile ya wapendanao Valentine. Bye.